raga, oggi non perdiamo tempo, siamo arrivati alla Zoo Calcio. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti alla Zoo Calcio. Oggi non voglio perdere assolutamente tempo, avete letto dal titolo dove siamo, cosa faremo. Oggi facciamo un workout qua e speriamo di incontrare Bradley Martin. Sei carico Vale, secondo te lo incontriamo? Secondo me no. Che io se avessi sui soldi sabato mattina non andrei in palestra eh, in effetti però, però è sua qualche interesse ce l'avrà penso pe 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 no? secondo me non eh. è nemmeno sua secondo me ci ha dato il nome sono... ah. vabbè ci teniamo possiamo però ah. hi what's up how you doing all right man have you guys been here before never welcome where are you guys from from italy oh welcome yeah. my, name's, my name's augie okay any questions some basic things of the gym We have two restrooms there if you need to change okay. or use the restroom. Your bags, you can keep them with you on the floor or if you okay. want to put them in a locker on the other side of this wall, you see okay. a locker. The last and most important thing, of course, you'll know, uh, please keep our gym clean. Please okay. re-rack and everything like that. <laughs> Absolutely. Hi, guys. <laughs> 25 each, guys. Okay, perfect. Thanks for coming in. Uh, is it just vacation or work? Well, um, just for uh, make some contents, uh, like videos and photos for seven weeks. Okay. Direi che partiamo benissimo. Ovviamente questa è una palestra nata un po' negli anni successivi, per cui molto più innovativa, molto più nuova, molto più giovane in un certo senso. Lo si nota subito sia dando un occhio all'attrezzatura sia alla gentilezza ovviamente della reception e anche al fatto che assolutamente vieni qua e filma tutto quello che puoi filmare. Direi che è il momento del gym tour. Parto dall'ingresso che è veramente molto bello, molto luminoso con il tappeto, a destra subito c'è la reception e all'ingresso c'è ovviamente come in quasi tutte le palestre tutta la struttura con il merchandising, con gli integratori, con il reparto frigo eventualmente per le bevande. Hanno anche una bellissima zona ristoro qua dove poter mangiare, dei cassettini di sicurezza, hanno un divano dove potersi rilassare e un mega televisore, non l'avevo visto. Sicuramente un cappello di quelli me lo porto a casa, sono solo indeciso su quale scegliere. Hanno le cinture, hanno un sacco di biscotti, ovviamente pre-workout, ovviamente proteine in polvere. So che lo aspettate, ma prima però ragazzi fatemi una grande cortesia, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella, perché io e Vale ci stiamo impegnando veramente tantissimo qui a Los Angeles, stiamo cercando di guardare strutture diverse, andare in posti nuovi per portare dei contenuti over 9000, per cui conto sul vostro supporto. Entriamo nella palestra, da questa porticina, troviamo a sinistra tutte le macchine cardio qua una raffigurazione gigante con scritto zoo culture dove stanno facendo delle foto un bellissimo castello a quattro sezioni dove poter fare ercoline lat machine e quando puntate gli occhi verso destra guardate che struttura che meraviglia mamma mia hanno un sacco di accessori per poter sfruttare questo castello e sono molto diversi dal solito non li ho mai visti a dire il vero molto particolari nella prima parte della struttura qua subito a destra abbiamo delle macchine appunto per i pettorali qui abbiamo una pectoral machine veramente molto carina una chest press inclinata più avanti una bench press inclinata e poi abbiamo una serie di panche piane che non finiscono mai di qua invece parte tutta la rastrelliera di pesi ovviamente con gli specchi davanti un sacco di panche c'è la smith machine di qua iniziano a intravedere un bel po' di macchine interessanti questo hack squat l'ho visto davvero mille volte in mille video questa è un'altra calf machine e questa è un'altra calf machine mi sa che qua ci tengono ai polpacci eh questa pressa a 45 gradi guardatela nel dettaglio quanto è bella ragazzi ma l'opera d'arte più assoluta è questa pressa 45 è veramente immensa ve la paragono con l'altra ragazzi è davvero incredibile quanto sia grande non ho idea che portata abbia ma sono certo che potrebbe caricare tranquillamente almeno 600 kg un'altra super perla che abbiamo qua è la pressa verticale anche questa davvero stupenda io direi che qua alle persone piace proprio allenare le gambe che in effetti è quello che siamo venuti qui a fare questa era la prima corsia che vi ho fatto vedere in mezzo tra le due corsie c'è tutto questo tappeto sintetico cioè erba sintetica dove normalmente le persone fanno funzionale sia come sta facendo quella ragazza per esempio a fondi ma possono fare appunto anche cardio con i classici macchinari da traino run with us or run from us da questa parte invece abbiamo un po' di macchine per il dorso abbiamo una t-barra abbiamo una macchina per i trapezzi abbiamo una pulley bassa veramente bellissima mamma mia sapete però che Bradley diffonde il verbo del powerlifting e del wavelifting e infatti quest'area è piena piena di rack con attrezzatura funzionale guardate che super castello che c'è che in realtà è praticamente un ninja warrior sopra e dei castelli 
funzionali sotto per fare appunto i multi articolari ragazzi permettetemi di dire che sono davvero senza parole questa palestra è meravigliosa è molto innovativa ve l'ho detto i macchinari si vede che sono nuovi fatti in un certo modo hanno un'ingegneria un po' diversa molto più fresca rispetto a quella che si vede in Gold Gym per ovvie ragioni non è molto grande ma c'è davvero di tutto credo che sia una delle strutture più belle in generale che abbia mai visto in vita mia non ci manca più niente ragazzi io direi che prendo il pre-workout ci carichiamo un pochino, oggi spero davvero che il C4 faccia il suo effetto perché ve l'ho detto dobbiamo fare gambe e penso proprio che oggi le triteremo. Facciamo vedere la comodità di questa lesca di tetto. In pratica tu metti i piedi sotto e indipendentemente da quanto sei alto si regola, così se ci vogliamo alternare non dobbiamo stare lì a cambiare ogni volta. Si autoregola. Agli oggi italiani dicono che sono più intelligenti, ragazzi in macchina a cussina sanno fare. <ride> E vale! Dai! Su! Vai Mitch! Wow. la tosta! Ma le vuole provare con la grossa? Ah, eh sì, ma qua lo sei Guardate quanto è grande questa pressa no. Rispetto a Vale Cioè, è, è enorme Questa serve per i fidanzati Alleniamo le gambe insieme, ok amore Esatto, e fanno le gambe ci stiamo insieme. tutte e due Ma, ma comodi <ride> Ok, torniamo seri e andiamo a spingere Facciamo le persone serie, usiamo quella piccola Dai, Vale <ride> Su, su, come on. Benissimo, è ottimo. Mi sento anche benissimo la beta la mia tutta in faccia, mi sa che un po'. <ride> Nove, dai, chiudi. Su. Bello. Su. Due ottanta per Vale, dai Sei, dai Bello Go Go Vai, amici Tre One more Vai, amici Bravo Vale ci prova col 300 ti senti 300, mo... tira duro la vince Dai Era un, una parodia del film Scassali sti 300 È il potere della luna Ce l'hai, eh, se l'or moon Non ho mai fatto i 300, eh Mai per cui sarà divertente vedere cosa accade. Sì, ma possiamo fare le figure di merda nella palestra di Bradley Martin? Impossibile. Ecco. È uguale a prima, Mitch. È uguale a prima. Do, vai Mitch. Vai Mitch. Go. Nada. Meno male che abbiamo messo i fermi. Sì, va bene. Ma... Mi, mi spremevo tipo una... Guarda che fondamentalmente è importante quello che hai fatto, eh. Si è spremuto al massimo Mi sono spremuto molto Devi fare così È tanto il peso Un colpo, mezzo colpo e salito Basta Uno e mezzo di 300 Mi sono fatto male Dai Vale Pesa? Dai uno Due Dai E se ha bucato il calzino? Non l'ho bucato Si è bucato il calzino Ho bucato prima Oddio Che giorno Comunque qua raga si allenano solo tipi che spingono carichi importanti Quel ragazzo lì ci ha sentito parlare ci ha detto ragazzi voi siete italiani vero? Sì, vi riconosciuto dall'accento pizza, pasta, peperoni siamo arrivati ai femorali vediamo un po' com'è questa leg car vale dai spingi dai vale 
Dai Vale! Bene! Su, su! Dai! Morti! Sarà a dire che io se morali non li faccio mai! Ah, ecco perché! Cazzo mi guarda dietro le gambe! Tutti guardano! Ah, avanti, in mezzo, ma dietro mai! Ah. Yeah. In Italia spesso, spesso, eh, attenzione, nelle palestre più piccole che offrono meno servizi, che danno meno disponibilità nell'allenamento, vietano addirittura di portare borse in sala. E per me che magari ho lo shaker di intraworkout, il portafoglio pieno di big money, la mia, il mio iPhone, il mio power bank. Spesso mi vedono di portare la zaino, qua stanno tutti a terra e non danno fastidio a nessuno, non danno fastidio a nessuno! Cazzo è questa la mentalità, è questo il ludare, fare e ci si allena tranquillamente perché qua ci si allena, in Italia è ancora vista la palestra come il punto di ah vado a rilassarmi, vado a sfogare, anche qui proprio per questo dobbiamo stare meno attenti a determinate cose, allo zaino, a a che cazzo tutte le cose che vedono in palestra oh bitch a me mi vietano è vero è vero anche a me Assurdo. anche a Milano dai vale dai è molto breve range of motion molto limitata no poi ho le gambe grosse la pancia gonfia preme <ride> Ah. Ah. Ecco il faccio di Mitch Sempre in prima linea Fallo vedere Tengo a precisare una cosa e non è per fare il figo vale lo sa sì. Io non alleno più i polpacci Questa è la prima volta che ti ho visto allenarli Non alleno più i polpacci da 8 mesi Sì, polpacci e vale siamo sulla stessa lunghezza d'onda eh Guardate che bestioni che c'ha Solo per il video vale Fallo per YouTube <ride> Sono morto, le gambe non le sento, il corpo libero è stato molto molto più pesante del solito e ho spaccato veramente l'addome ma adesso arriva il problema vero. Tra tutto questo merchandising cosa scelgo? Vestono bene qui le... Sì. Eh? Sembra perfetta. Ci sta? Let's go! Sì. Guarda che taglio c'ha sotto. Sì, Guarda come, come scende bella morbida sotto. Alla fine l'ho dovuta prendere per forza. Dai, non l'ho pagata neanche tanto, 32 dollari. Mamma, sento un profumo di donuts. Posso dare una sbircia? Oddio, no, perché l'ho fatto? Ah, ovviamente ho pagato con hype eh, e mi segna direttamente quanto ho pagato in euro da zoo calcio 30 euro e 54 il totale in dollari era 32,84 scombinatissimo dopo l'allenamento ascolta ci cerchiamo un wall food dai l'ho già trovato è a due chilometri e mezzo ho bisogno di mangiare detto fatto comunque prima o poi questa pasticceria fresca di wall food me la spazzo ragazzi 
Mamma mia mi fa una gola Non so se vi ho mai detto che vado pazzo per i cookies E le donuts E i muffin E le paste E i croissant Per gente come me che vuole roba pulita questo è davvero un salvavita Comunque è incredibile come qua le persone siano assolutamente abituate a vedere gente vloggare Nessuno mi guarda male Nessuno mi rompe le scatole Anzi spesso volentieri quando inquadro le persone mi salutano Scelta ce n'è Scelta ce n'è Se fosse una bella cosciotta di pollo No direi che vado di pulled chicken Day. Prendo anche una quetta Guardate che bellissimo piatto che si è preso il vale sì. Con riso con... Ma il pollo in primiera ci hanno messo la cannella pure nel pollo No, non sì Non posso più di questa Oddio. cannella Oddio Sì, Invece è un bel piattone con il pollo nascosto Un sacco di verdure Voi direte Mici ma dove sono i carbo? Sono qua Perché io faccio l'ognorri e mi porto le gallette da casa Che brutta persona Non ho mangiato tutto Non è riuscito a finire la sua bolla Direi che ce ne andiamo a Malibu Il giorno dopo alla fine siamo andati a dormire perché eravamo cotti, completamente cucinati dalla giornata, ci stiamo preparando per andare in gol gym, ma prima voglio regalarvi una piccola chicca. So che in tanti l'aspettavate, in realtà alcuni me l'hanno anche detto su Instagram, ovvero il taste test di questa bevanda qua, della 3D White di Guzman. Non si trova comunemente, infatti appena l'ho vista l'ho presa. Oltretutto, spoiler, Guzman ha annunciato su suo Instagram proprio oggi l'uscita, a brevissimo mi pare, l'1 di maggio della 3D Orange. E io sono ancora qui in America, per cui speriamo di trovarla e di appunto farci un'altra recensione. Teoricamente dovrebbe essere una copia sputata ma migliorata della Monster White che tutti conosciamo Per cui, boh, provo Confermo È esattamente come una Monster White ragazzi Cioè non, non, non potrei riuscire a cogliere le differenze Vale puoi venire qui? Io Assaggio Vai Dimmi com'è Oh, Sincero è, uguale, te lo giuro. è uguale? Sì, assomiglia tantissimo Forse c'ha un retrogusto un po' più di arancia mm. La senti un po' l'arancia rispetto alla Monster White? No, giuro, a me sembra Ma, uguale Ma è uguale È un mix tra la Monster White e i nuovi Sprite <ride> Non so <ride> È sempre tantina Non so ragazzi se reputarla una cosa positiva o negativa Di certo mi aspettavo che fosse uguale Per cui boh, non sono sorpreso Buona per l'amor del cielo Però la trovo all'esse lunga davanti a casa mia Detto questo, basta ragazzoni Questo video finisce qui spero di cuore che vi sia piaciuto mi spiace un sacco non aver incontrato Bradley Martin purtroppo era al Cocella durante quel weekend noi siamo andati proprio nel weekend appunto in cui c'era questo festival la Palm Spring per cui siamo stati un po' sfortunati penso che comunque avremo il tempo di tornarci e speriamo di riuscire ad incontrarlo per adesso grazie di cuore se siete arrivati fino a qui iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace ci stiamo impegnando tantissimo io e Vale a realizzare dei contenuti qua a Los Angeles che vedo davvero vi stanno piacendo e siamo davvero entusiasti di questo trovate Trovate sempre su Instagram, anche in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.